Pensilvania, un estado clave que podría tener las llaves de la Casa Blanca, se prepara para una contienda muy reñida en las presidenciales de Estados Unidos. A dos semanas de los comicios, tanto Kamala Harris como Donald Trump se centran en este estado bisagra del noreste, que con 19 votos electorales es el más disputado del país. Pensilvania refleja la polarización social en Estados Unidos. Pennsylvania es un estado que fue por Trump en 2016, fue por Biden en 2020. Tiene muchos votos de los clases de los hombres blancos. Así que tiene muchos centros de urbanos grandes. Rural communities. So Pennsylvania serves as sort of a, um, a microcosm of the country as a whole, I think, in many ways. En las dos últimas elecciones presidenciales, Pennsylvania fue un estado decisivo por un estrecho margen. So I think it's split pretty even, even right now. Um, half of my friends are, uh, you know, voting for Kamala, and the other half are voting for Trump. So if that's any indication, then uh, I think it's a pretty tight race here. It's really going to be, you know, literally on election day, does it rain? Is it sunny? Um, and who's knocking on doors and, and who's most excited about their candidate and um, going to the polls for them? De momento, las presidenciales del 5 de noviembre arrojan un empate técnico. La batalla entre republicanos y demócratas en Pensilvania será determinante.